بازار ہے ملون دربار بھی ملون کا تخت پہ بیٹھا ہوئی یہ لانتی چھتیس ملکوں کے سفیر بیٹھے بابا جی مسائم میں فضائل پڑھنے لگا ہوں چھتیس ملکوں کے سفیر اٹھے انہوں کہا یزید آخر تیرے پاس کتنی مجبوری تھی تو نے اپنے ہی نبی کا بیٹا قتل کروا دیا جس کا کلمہ پڑھتا اس کا بیٹا قتل کیوں کروایا اس ملاؤں نے تخت پہ کھڑے ہو کے چھتیس ملکوں کے سفیروں کے مطمئن کرنے کے لیے کام حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا یہ اختیار جس میں میں قائم ہوں یہ اختیار مجھے اللہ نے دیا ہے حسین نے میرے اختیار کو نہیں مانا میں نے حسین کو سمجھایا حسین نہیں مانا میں نے کربلا میں لاکے قتل کر دیا چھتیس ملکوں کے سفیر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا اچھا تو قتل حسین کی وجہ یہ ہے کہ حسین نے تیرے اختیار نہیں مانے اتنا چملہ چھتیس ملکوں کے سفیروں نے سنا یہ کڑیوں میں سے قرآن کی صورت اٹھی امتی چپ رہنا سیدوں کے دل سے دعا نکلے سنو کر کے لیے کڑیوں میں سے قرآن کی آیت اٹھی اٹھ کے یوں بھی بھی نہیں مخاطب ہوگا یزید میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں لیکن تیرے دربار میں یہ روشندان ہے ان میں سے ہوا آ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک میں آلیہ سنا رہا ہوں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوا روک اتنا جملہ کہنا تھا یسیر نے کہا علی کی بیٹی میں یہ ہوا نہیں روک سکتا بی بی نے کہا کہا گیا تیرا اختیار حسین بسم اللہ پاک سیدہ عزت بے شک بسم اللہ کہا گیا تیرا اختیار تو نے ابھی ابھی کہا حسین تیرے اختیار کو نہیں مانتا تھا اچھا تو پھر یہ تو ہوا نہیں روک سکتا اس نے علی کی بیٹی میں نہیں روک سکتا بھی کہ تیرے دربار میں کھڑے ہیں گھوڑے گھوڑے اپنے بار بار پاؤں اٹھا اور رکھ رہے ہیں دربار میں ہے ٹاپوں کا شور تھوڑی دیر کے لیے یہ ٹاپوں کا شور رو شزید نے کہا علی کی بیٹی کیوں بار بار وہی بات کر رہی ہے میں ان کھوڑوں کے ٹاپوں کو نہیں روک سکتا بابا دی اگلی سطر ایک بندہ قیمت ہے لیکن تے ضرور علی کی بیٹی چلا میں کہا دی شزید تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں آئے 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 تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں چل پھر ایسے کر گھوڑا تو پھر بھی سرکش ہوتا ہے تیرے دربار میں کھڑے ہیں اونٹ اونٹوں کے گلوں میں ہیں گھنٹیاں یہ اپنی گردن کو حرکت دیتے ہیں گھنٹیوں میں سور آتا ہے ان گردنوں کو روک میں تجھ سے بات کرو اتنا کہنا تھا یزید نے دیکھے کہ علی کی بیٹی کبھی کہتی ہے روشندان سے ہوا رو کبھی کہتی ہے گھوڑوں کے سمرو کبھی کہتی ہے اونٹوں کے گردنوں کو رو تجھے نہیں پتا یہ طاقت ہے بشریت سے باہر ہے انسان ہو کے ہوا کیسے روکو انسان ہو کے گھوڑوں کے سم کیسے روکو انسان ہو کے اونٹ کی گردنیں کیسے روکو اگلی صدر پڑھوں گا چہرے پڑھوں گا کون کون بندہ فاتح شام سے خیرات مانگنے کے لی دکھاؤ دیکھا بھی بھی کہا اس کو چھوڑ خموش ہو جو اتنا کہنا تھا یہ ہوا روک گئی جس گھوڑے نے پاؤں اٹھایا تھا اس نے رکھا نہیں جس اوٹ کی گردن ہلی تھی اس کی چمبس نہ آئی جس فوجی کی آن کھلی تھی اس کی پند نہ ہوئی جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے نہیں گیا شزید کا پورا دربار پتھر کا ہوا علی کی بیٹی نے انگلی کا اشارہ کیا شزید کے نپاک بدل کی روح واپس آئی اس کے بدل پہ بسینہ آیا اس نے کہا علی کی بیٹی کیا کر دیا تو نے دربار میں پورا دربار پتھر کا ہو گیا ہر انسان بت بن کے کھڑا ہو گیا اتنا کہنا علی کی بیٹی دو قدم آگے بڑی بڑھ کے دی اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے
علم کے بغیر تو سانس نہیں لے سکتا تیرے دربار میں حرکت نہیں ہو سکتی بی بی کہتی تو کیا سمجھتا ہے تیرے دربار کا نظام تو چلاتا ہے یہ کائنات ہم چلاتے ہیں اتنا کہنا تھا یزید نے کہا یہ تو مجھے خبر ہے علی کے علی کے بیٹوں اور علی کی بیٹیوں کے پاس یہ اجاز تو ہے اتنا کہنا تھا یہ تھوڑی دیر میں دربار کا معزن اٹھا اس نے دربار کے کونے سے صدا دی تاکہ علی کی بیٹی کا خود بر رکھ جائے علی کی بیٹی کی باتیں یہ چھتیس ملکوں کے صفیح نہ سن سکے انہوں نے اونچی آواز میں ازان دینی شروع کی جب انہوں نے اونچی آواز میں ازان دینی شروع کی انہوں نے کہا علی کی بیٹی ہوا روک سکتی ہے علی کی بیٹی اونٹوں کے گردنوں کی کھینٹیاں روک سکتی ہے لیکن بیٹی جو علی کی ہے یہ ازان نہیں روکے گی یہ ازان نہیں روکے گی یہ ازان نہیں روکے گی ادھر معزن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آیا بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا معزن کے لب بد ہوئے بی بی نے کہا یزید تو نے اس لیے ازان دی تھی تو میرے خطبے کو روکے دربار تیرا ہے مشیر تیرے ہے مفتی تیرے ہے تخت تیرا ہے سپاہی تیرے ہے لشکر تیرا ہے اگر تجھ میں اتنی طاقت ہے معزن سے کہہ کہ ازان سے میرے نانے کا نام نکال کے تیرے نانے کا نام لے یزید نے کہا نہیں لے سکتا بی بی نے کہا پھر ماننا ہم درود والے ہیں تم لانت والے ہیں